கோதை பதிப்பகத்தின் மூன்று நூல்களையும் எழுதி வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய நூல்களின் ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் தரையில் இறங்கும் விமானங்கள் மாதிரி திடீர்னு வந்து இங்கு ஒரு இனிய மகிழ்வை கொடுத்த எழுத்தாளர் இந்துமதி அவர்களுக்கு அது அவர்கள் விகடனில் எழுதிய தொடர்கதை அப்போ படித்தவங்களாம் இன்னும் அப்போ அவங்க தான் பெரிய எழுத்தாளர் பலருடைய மனம் கவர்ந்த எழுத்தாளர் ஆகையினால் அதை யாரும் மறந்திருக்க மாட்டாங்க இன்னமும் அவர்கள் அதே ஒரு உணர்வோடு புத்துணர்ச்சியோடு இந்த எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அவங்க ஒரு பந்தா இல்லாமல் வந்து அதனை அதோடு கலந்து கொண்ட அவருடைய அந்த இனிமையான குணத்திற்கும் நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்து கொள்ளுவோம் நாம் வந்து தோழர் லியாக்கத் அலி கலிமுல்லா தோழர் லியாக்கத் அவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அந்த பேரை கேட்டால் பயந்துருவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லாமல் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பொருள் என்று அவரே சொல்லி தன்னுடைய அறிமுகத்தை தொடங்கிவிட்டார் மார்க்கமாக பேசுகிறேன் என்று அவர் அந்த தலைப்பிடாமல் முகநூலில் அவர்கள் எழுதி கொண்டிருந்த போது நானும் படித்தேன் அப்புறம் சிலதுக்கு இதுக்கு நம்ம லைக் போடலாமோ போடக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் சரி பரவாயில்ல நானும் படித்திருக்கிறேன் என்பதை அவர் தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்பதை தவிர அதில் வந்து வேறு காரணம் இல்லை படித்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பட்டன் இல்லை அதில் ஆகையினால் எப்படி சொல்கிறது நான் படித்தேன் ஆகையினால் பல கருத்துக்களை பிடிக்குதோ இல்லையா லைக்னு போட்டுருவோம் ஆனால் இந்த கருத்துக்கள் பிடித்தாலும் அதை நான் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுவதற்கு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டி இருந்தது ஏனென்றால் இவங்க யார் இவங்க இதை விரும்புகிறாங்கன்னா இது யாருக்கு சாதகமானது அப்படின்னு அங்கே ஏற்கனவே ஒரு சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் மூணாவது ஒரு அணி உள்ள நுழைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் எப்பயுமே மூன்றாவது அணி வந்தால் குழப்பந்தான் ரெண்டு அணி இருக்கிற வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கும் நம்ம நம்மளை கெடுக்கிறதே பெரும்பாலும் மூணாவது அணி தான் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்தியா என்பது யாரால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதான் முக்கியம் இந்தியாவை உருவாக்கியவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அதுக்கு முன்னால் இது ஐம்பத்தாறு தேசம் எத்தனை ராஜாக்கள் எத்தனை ஜமீன்தார்கள் எத்தனை நவாபுகள் இப்படி தான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் அது ஆங்கிலேயர்களால் உருவாக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் அது ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட நாடாக ஆகிவிட்டது அந்த எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்குள்ளே ஒரு இடத்தில் புயலும் வெள்ளமும் பூகமும் வந்தால் நம்மை அறியாமல் நம்ம ஏதாவது கொடுத்தனுப்புவோமா என்று நாம் கவலைப்படுகிறோம் எல்லைக்கோட்டுக்கு அப்பால் நடந்தாலும் கவலைப்படுவோம் ஆனால் நமக்கு அனுப்ப வழி இல்லை ஆகவே இந்த எல்லைக்கோடு சார்ந்த ஒரு தேசியம் என்பதற்கு நாம் பழகிவிட்டோம் பழகிவிட்டோம் என்பதோடு ஒரு வகையில் இன்றைக்கு அதற்கு உட்பட்ட தேசிய இனங்களை பற்றிய அந்த சிந்தனைகளோ அல்லது அது சார்ந்த போராட்டங்களோ அந்த இன மொழி பண்பாட்டு குழுக்களுக்கு பெரிய வகையிலே உதவி செய்யாது என்கிற எண்ணமும் இன்று வளர்ந்து வருகிறது அப்போ இந்த இந்தியா என்கிற இந்த தேசத்தை இந்த நாட்டை கட்டமைப்பது எது என்று சொன்னால் எந்த உணர்வு இன்றைக்கு ஒரு கலாச்சார புனித தேசத்தை கட்டமைக்கிறார்கள் கலாச்சார தேசம் என்று ஒன்று இருக்க முடியுமா எந்த ஒரு மண்ணிலும் ஒரு பண்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு தேசம் உருவாகி இருக்கிறதா ஒரு மொழி பேசுகிறவர்கள் ஒரு தேசமாக தேசிய இனமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது பல மொழி பேசினாலும் ஒரு இனத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒரு மூதாதையர் வழி வந்தவர்கள் அவர்கள் ஒரு தேசிய இனமாக இருந்து அவர்களுக்குள்ளே அந்த மொழிகளை பெரும்பாலும் பேசுகிறவர்கள் சிறிய சிறுகுழுக்கள் பேசுகிற மொழிகள் இதிலிருந்து கிளைத்த மொழிகள் இப்படியான வரலாறுகள்லாம் இருக்கின்றன ஆனால் இன்றைக்கு நான் நாத்திகர் நாளை எனக்கு பக்தி வந்துவிட்டால் நான் யாராக வேண்டுமானாலும் ஆகலாம் என்னுடைய தாயோ என்னுடைய அத்தையோ என்னுடைய பெரியம்மாவோ இன்றைக்கு வரை அவர்கள் இந்து 
நாளை அவர்கள் வேறு மதத்தை சேர்ந்துவிட்டால் அவர்கள் இந்த நாட்டின் குடிமக்களா இல்லையா என்கிற கேள்வி இன்றைக்கு உருவாக்கப்படுகிறது இப்படி உருவாக்கப்படும் பொழுது அதற்கு பலியாகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லை அப்படி நிறைய பேர் அதில் விழுந்து விடாமல் தடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதற்கிடையிலே இதற்கெல்லாம் நாங்கள் பலியாக மாட்டோம் என்று உறுதியாக வெளிப்படுத்தி கொள்ளுகிற மக்களும் இருக்கிறார்கள் இது இது ஒரு வகையில் அறிவு சார்ந்தது இன்னொரு புறம் நம்முடைய இயற்கை உணர்வு சார்ந்தது இது வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது இந்தியா வெல்ல வேண்டும் என்கிற மாதிரி தேசியம் அல்ல இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருந்தபோது இந்தியா விண்வெளிக்கு ஒரு ராக்கெட்டை அனுப்பியது அந்த விண்கலத்தில் ராகேஷ் சர்மா என்று நினைக்கிறேன் ஒரு வானியல் விஞ்ஞானி அவர் பயணம் சென்றார் அப்பொழுதும் பிரதமர் அந்த அறைக்குள்ளே இருந்து ஆனால் யாரையும் டார்ச்சர் பண்ணாமல் அவரும் இருந்து மகிழ்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்போது விண்கலம் மேலே போயிருச்சு இதெல்லாம் வந்து எப்போ காமிப்பாங்கன்னா நமக்கு வந்து பள்ளிக்கூடத்துலேயும் கல்லூரிகள்லேயும் சினிமாவில் போட்டு காமிப்பாங்க ஃபிலிம் ரோல் போட்டு அப்புறம் திரைப்பட காட்சிகளுக்கு முன்னால் அந்த செய்தி சுருளில் அதை காமிப்பாங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ராகேஷ் சர்மா மேலே பறந்துட்டுருக்காரு இந்திரா காந்தி அம்மா வந்து அந்த கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து அவர்கிட்ட பேசுகிறாங்க எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கீங்க எங்கே இருக்கீங்க அவன் இவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கோம் எந்த எல்லாம் தெரியுதானா உலகம் பூரா தெரியுது அப்படிங்கிறாரு எல்லா நாடும் தெரியுதான்றாங்க எல்லா நாடும் தெரியுதுன்றாரு இந்தியா தெரியுதான் தெரியுதுன்றாங்க அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்தியா எப்படி இருக்குது அப்புறம் என்ன சொன்னார் சாரே ஜஹாசே அச்சா ஹிந்துஸ்தான் ஹமாஹ்ரான்னார் அது நமக்கு ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் அப்போ அதை கேட்கும்போது அட அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியாக தான் இருந்தது அப்புறமா தான் தெரியும் சாரே ஜஹாசே அச்சா என்று எழுதியவர் கவிஞர் இக்பால் அப்படின்னு இந்துஸ்தான் ஹமாரா அது உலகத்திலேயே அழகான நாடு என்று கவிஞர் இக்பால் எழுதியதை அந்த உயரத்தில் இருந்து ராகேஷ் சர்மா சொல்லி இந்திரா காந்தி அவர்கள் கேட்ட அதுவும் ஒரு நாட்டு அமைப்பு தான் இன்றைக்கி இன்னொரு விண்கலம் போகுது அந்த விண்கலம் போகிறது என்னமோ இந்தியா வந்து மற்ற நாடுகள் மேலெல்லாம் குண்டு போட்டு ஒரு வெல் வல்லரசாகிவிட போகிற மாதிரியும் அதை மேற்பார்வை பார்ப்பதற்கு நம்ம பிரதமர் இருந்து அதை அனுப்பின விஞ்ஞானியை கடைசி வந்து லைவ் இந்த இந்த விஜய் டிவி ஷோ மாதிரி அழுகிற வரைக்கும் விடலையே என்ன ஒரு களம் போகும் ஒன்று இறங்கும் ஒன்று விழும் ஒன்று மறுபடியும் இதானே விஞ்ஞானம் அதானே அறிவியல் வெற்றிகளும் தோல்விகளும் தானே ஐன்ஸ்டீன் அதானே சொன்னார் அவருடைய சோதனை சாலை எரிந்து விட்டதுன்னா அப்பா என் தப்பெல்லாம் எரிஞ்சு போச்சு இனிமேல் பூசா பண்ணுவேன் அவர் தானே விஞ்ஞானி அதுலேருந்து தானே வந்தது அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு பேசி 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 இப்போ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டு கண்ணீர் விடுற வரைக்கும் விடாத தொலைக்காட்சி நிர்வாகி மாதிரி இல்லை நம்ம பிரதமர் அவரை கட்டி பிடிச்சி ஆறுதல் சொல்லி கடைசியாக அவர் செவனேன்னு இருந்தார் அவரே அழ வச்சு இப்படியும் ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் இப்போ இதற்கு முன்னால் இருந்த இந்தியா சிறந்த இந்தியாவா அப்படின்னு யாராவது தீவிரமாக கேள்விக்கு வரக்கூடாது இதை விட அது பரவாயில்லாமல் இருந்த இந்தியா அதை விட மோசமாக போகக்கூடாதுங்கிற அக்கறை நமக்கு இருக்கும் இல்லையா அப்படியாக அப்படி மாறி வருகிற சூழலில் இந்த பண்பாட்டு அடையாளங்களில் சிறுபான்மை மக்கள் சந்திக்கக்கூடிய மிக இப்படி வெளில போனால் உள்ளே வந்தால் கேட்குற கேள்வி என்ன பிரச்சனை வரும் என்கிற ஒரு சூழ்நிலை இது எப்படி ஒரு மனப்பதட்டத்தை உண்டாக்கும் மிக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திரு அஸ்கர் அலி என்ஜினியர் அவர்கள் நீங்கள் வீடுகளுக்குள் இந்த தாக்குதல்களை பற்றி அதிகம் பேசாதீர்கள் என்று எழுதியிருந்தார் குழந்தைகளுக்கு அது ஒரு ஒரு விதமான மன பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது ஆகையினால் நீங்கள் வீடுகளுக்குள் பேசும் பொழுது எப்பொழுதுமே 
இங்கே அப்படி நடந்துச்சு இங்கே எப்படி நடந்துச்சு குஜராத்தில் நடந்துச்சு மகாராஷ்டிராவில் நடந்துச்சுங்கிறத குழந்தைகளை வைத்து கொண்டு அதிகமாக பேசாதீர்கள் இதை எழுதிய ரொம்ப ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது ஆனால் அவர் ஏன் அப்படி எழுத வேண்டி வந்தது அப்புறம் ஊரடங்கு இரவு படிக்கும் பொழுது அந்த அந்த பகுதியில் இருக்கிற அது பெரும்பான்மை மக்கள் வாழுகிற பகுதி காஷ்மீர் அந்த பெரும்பான்மையாக வாழுகிற ஒரு முஸ்லீமுக்கு காஷ்மீரில் எப்படிப்பட்ட மனநிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இதை இதையெல்லாம் பார்த்து இன்னும் நம்முடைய சகோதரர் கோம்பை அன்வர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அவருடைய அடையாள பார்வையில் இருந்து ஒரு தமிழ் பேசுகிற முஸ்லீம் எப்படி பார்க்கப்படுகிறார் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து இப்படி இத்தனை அடையாள சிக்கல்கள் உருவாக்கப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையில் இப்போ ரெண்டு மூணு பேரோட பேச வேண்டியிருக்கு ஒரு இஸ்லாமியராக இருக்கிற ஒருவர் இந்த பாதிப்புகளினால் நமக்கு வேறு வழி இல்லை நாம் நம்முடைய மக்களோடு அல்லது நம்மை காப்பவர்கள் என்று நாம் நினைப்பவர்களோடு சேர்ந்து நிற்பது தான் நமக்கு பாதுகாப்பு என்று தடுமாறுகிற நிலையில் இருக்கும் இளைஞனிடம் பேச வேண்டும் இதுதான் வழி என்று அவருக்கு தவறான ஒரு வழியை காட்டுகிற இன்னொரு மார்க்கவாதி என்கிற ஒருவரோடு பேச வேண்டும் இதுதான் இவர்கள் என்று தப்பாக அடையாளம் காட்டுகிற அந்த இந்துத்துவவாதியோடும் பேச வேண்டும் அந்த இந்துத்துவவாதிகளுடைய அந்த வலிமையான பிரச்சாரத்திற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலியாகிற பொதுமக்களின் மனசாட்சியோடு பேச வேண்டும் இது ஒரு சாதாரண வேலை இல்லை பேராசிரியர் மார்க்ஸ் அவர்கள் நான் புரிந்து கொண்ட நபிகள் என்று எழுதிய அந்த நூலை நானும் படித்தேன் இந்த நூலுக்கான முன்னுரையிலும் அவர் எழுதுகிறார் குரான் என்பது அருளப்பட்டது அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அந்த ஈடுபாடு அல்லது அதை படித்ததில் ஏற்பட்ட உணர்வு கருத்து அப்படி அவருடைய எழுத்தில் பிரதிபலிக்கிறது ஆனால் தோழர் லியாக்கத்து எழுதுகிறார் குரான் அருளப்பட்டது அல்ல இல்லையா அருளப்பட்டது அல்ல அப்படின்னு எழுதுகிறார் அது அவருடைய இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளான வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய நடைமுறையில் இருந்து அவர் வாழ்ந்தும் காட்டியது அவருக்கு அருளப்பட்டது என்பதை விட இது மக்களுக்காக சொல்லப்பட்டது அதை இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் அவர் ஏற்று அந்த வாழ்க்கையில் போராடி வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று எழுதுகிறார் இத பேராசிரியர் மார்க்ஸ் அவர்கள் அது அருளப்பட்டது என்று சொல்லுகிற இடத்திற்கும் லியாக்கத் அவர்கள் அது அருளப்பட்டது அல்ல மக்களுக்காக சொல்லப்பட்டது என்று எழுதுவதற்கு இடையிலே இருக்கிற அந்த ஒரு அற்புதமான தொடர்பை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு அறிவின் பார்ப்பட்டும் ஒரு இயற்கையான அன்பின் பார்ப்பட்டும் இந்த அடையாளமும் புரிதலும் தான் இன்றைக்கு நமக்கு தேவைப்படுகிறது எனக்கு வந்து சொல்கிறதுக்கு நிறைய செய்தி அவருடைய தமிழ் தமிழ் இலக்கியத்தை இப்படி ஒரு படித்து அதை வந்து மனதுக்குள்ள அனுபவித்து எழுதுவது அவருடைய நடை அது தமிழ் கற்று அதை வந்து சும்மா பெருமைக்கு இல்லை எனக்கு தமிழ் தெரியுங்கிறதுக்குல அதை மனதுக்குள்ள அனுபவிப்பது அந்த சொல்லை அந்த மொழியை அந்த வளத்தை புரிந்து அனுபவித்து எழுதுறது அவர் அந்த அவருடைய முகநூல் உரையாடல்களில் இந்த மாதிரி அப்பப்போ எங்கேயாவது குறுக்க பூந்து பார்க்குறது இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு தம்பி பழனிவேல் மாணிக்க வந்தாரா வரலையா அப்படி அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அந்த விவாதம் நடந்துட்டுருக்கோம் அப்புறம் வேறு ஒரு யா வேறு ஒருத்தர் எழுது நீங்கள் எழுதுனதான் தெரில அந்த பனிமலையில் எப்படி இருந்த மக்கா மலையில் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கும்போது அவர் வந்து அந்த மலை உச்சியை நவிரம் என்று சொல்லுகிறது தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு எழுதியிருந்தார் அந்த மலை முகடு உச்சி சிகரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மலை முகட்டை நவிரம் என்கிறது தமிழ் இலக்கியம் இது வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இலக்கிய நுட்பங்களையே அந்த சொற்களையே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் என்னுடைய அண்ணனின் பேத்திக்கு நவிரா என்று பெயர் வைத்திருந்தார் 
அப்போ இது என்னங்க வடமொழி பேரா அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்லை அது நவிரா என்றால் சிகரம் அப்படின்னு ஆனால் அது இலக்கியத்தில் அவர் சொன்ன பிறந்த அப்புறம் கேட்டேன் இது எதில் வருது பட்டினப்பால இல்லையா ஆமாம் பட்டினப்பால அப்படிலாம் எ எடுத்து காட்டினார் இந்த இடத்துல இருக்குது அது நவீரம் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா ஆண்டு முடியறது தமிழ் பேரா இல்லை நித்திலம் பவளம் அப்படி தான் வந்து வரும் சித்திரம் அது சித்ரா அப்படின்னு வராது சித்திரம் அப்படின்னு வரும் ஓவியம் அது வந்து அந்த மரபு சார்ந்தது அதை நவீரம் அப்படின்னு எழு எடுத்து காட்டியிருந்தார் இந்த தமிழ் புலமையோடு அவருடைய அந்த மார்க்க அறிவை எப்படி சொல்கிறார் அதாவது இவ்வளவு சுலபமாக முகமதியர் என்று சொல்லுவதில் இருக்கிற குற்றம் ஒரு கொள்கை சார்ந்து வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஒரு தனி மனிதர் சார்ந்து அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு அரசியல் அது ஏன் வந்தது அது கிறிஸ்துவுக்கு எதிரான அவருக்கு அவங்களாம் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் இவங்கெல்லாம் முகமதியர் இவர் முகமதுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துகிற மேற்குலக நாடுகளுடைய அடையாள சிக்கல் இதை சொல்கிறது ரொம்ப எளிதா இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இதில் எனக்கு இன்னும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய செய்திகளில் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது விவாதங்கள் இருக்குது அந்த விவாதங்களை வைக்கிறது இல்லை இப்போ நோக்கம் முதல்ல விவாதிக்கணும் பேசணும் உரையாடணும் அதுக்கான தளத்தை மன அமைப்பை உருவாக்குறது தான் இப்போ முக்கியம் நீங்கள் எதை வேணால் பேச முடியும் எதை வேணால் விவாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற இடத்த வந்து நம்ம இன்றைக்கி உருவாக்கியே தீரணும் இன்னைக்கு அதை பேசாதீங்க இதை பேசாதீங்க நீங்கள் இவரை பேசுவீங்களா அவரை பேசுவீங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து விவாதங்களே நடக்குது நீங்கள் சொல்கிறது சரிதாங்க அல்லது தவறுங்க நான் இப்படி நினைக்கிறேங்க அப்படின்னு பேசுகிற விவாத மரபே வந்து இன்றைக்கி கிடையாது தனி நபர்களுக்குள்ளேயே அதிலும் குறிப்பாக சிறுபான்மை அடையாளத்தை அதோடு விவாதிக்கணுன்னா கண்டிப்பாக பொறுமையே கிடையாது இது நீங்கள் மற்றவங்களுக்குன்னு சொல்கிறீங்க நினைக்காதீங்க என்னிடமே நான் வந்து இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஜீவனாம்ச வழக்கை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் அது வந்து அப்போ ஷாபானு வழக்கு பெரிதாக நடக்கும்போது நான் வந்து அதை பற்றி பேசிடுவேன் பேசின பிறகு யாராவது ஒரு இஸ்லாமியர் என்னிடம் வந்து அம்மா நீங்கள் சொன்னீங்க சரிதாங்க ஆனால் வந்து இஸ்லாத்தில் இந்த ஜீவனாம்சம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்லாம் ஆரம்பித்தா நிறுத்துங்க போதும் இப்போ என்ன அந்த அம்மா ஒரு ஐம்பது வயசு ப பொண்ணுக்கு வந்து ஜீவனாம்சம் குடித்தா அவங்க கொடுத்தா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதுக்கே நீங்கள் குரானை தூக்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னு தான் கேட்பேன் முத்தலாக் இல்லைங்க அது தப்புன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்பயே செய்கிறீங்க அப்படி தான் கே அப்படி தான் கேட்பேன் அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு ஏ என்ன சொல் அதை இல்லை இல்லை முடியாது அதை எங்களுக்கு தெரியும் இந்த துணி வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் சிந்திக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப ஜனநாயகமானவங்க அப்படின்னு நம்பிக்கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கும் அது இருக்குது அப்படி வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பார்க்கும்போது தான் அவர் அதை திருப்பி படித்து அந்த பிரச்சனைகள் வர்றதை படிக்கும்போது தான் இதை தான் இந்த ஊரில் அந்த பையன் அந்த தம்பி என்கிட்ட சொல்ல முயற்சி பண்ணார் இது தான் இவர் இந்த இடத்துல சொல்ல முயற்சி பண்ணார் அதை தான் இதில் நம்ம இப்போ படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஒரு வியப்பாக இருந்தது மட்டுமல்ல அந்த விளக்கத்தை அப்புறம் நான் ஒரு விவாதத்தில் சொல்லும் பொழுது அது வந்து இஸ்லாமியர் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அத்தனை பேராலும் பார்க்கப்பட்டு ஓ இது வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு மத நூலில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு வியப்பை ஏற்படுத்தியது அப்போது இதில் இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இவங்க நடக்க நடந்து கொள்ளும் போது அதை சரியாக செய்யலை அப்படின்னா இதில் ரெண்டு பிரச்சனை வருது இப்போ என்னென்னா அதில் அதில் சரியாக தான் இருக்குது இல்லை அதில் நல்லா தான் இருக்குதுன்னே சொன்னாலே ஓ இவங்க பிரியாணிக்காக இதை சொல்கிறாங்க இப்படி பேர் அறிஞர்கள் இருக்காங்க நாட்டில் யார் பிரியாணி அண்டா திருடுறவன் தான் இவ் இவன் தான் இதை சொல்கிறது எது இல்லை அதில் சரியாக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஜீவனாம்சம் வாங்கலான்றதுக்காக ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து விவாகரத்தும் இல்லாமல் மறு திருமணமும் இல்லாமல் நாற்பது வயசு வரைக்கும் அப்படியே காப்பாற்றிட்டா அப்புறம் அப்படியே அவள் பொழைச்சிக்குவா அப்படின்னு நினைக்கிற மனநிலையிலேருந்து 
நீங்கள் நாலு மாதத்தோடு அதை வ முடிச்சுட்டு வழக்கை முடிச்சுட்டு வாழ்க்கையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொன்னால் அதுக்கு இன்னொரு வண்ணம் அடுத்து இன்னொன்று இருக்குது குலா இருக்கே அது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஜமாத்தில் போய் ஒரு பெண் வந்து நான் குலா கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அது உன் கணவரோட சம்மதம் வேணும்னு சொல்கிறாங்களே அது எப்படி சொன்னாங்க அப்போ ஏன் அந்த ஜமாத்த அதை சரியாக செய்யலை அப்படின்னு ஜமாத்தை கேட்டால் இல்லை அதை இங்கே அப்படி தாங்க அப்படின்னு ஏங்க அப்படி தான் அது அப்படி தாங்க அப்போ அது இது இது இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் உடனே அவங்க வந்து சட்டம் போடுறாங்க ட்ரிபிள் தலாக் தப்பு இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் தப்பு அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கக்கூடாது அப்போ ஏன் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் இதை நிறுத்தாததுனால அப்போ சட்டத்தை யார் போடுவாங்க அவங்க போடுவாங்க அவர் நோக்கம் என்ன முத்தலாக் நடக்கக்கூடாதுங்கிறத இன்னொரு இப்போ நூறு பேரை தூக்கி உள்ளே வைக்கணுங்கிறது அதனால் நாங்கள் அவரை தூக்கி உள்ளே வைக்கிறோன்னு இப்படி ஒரு சட்டம் இப்போ இந்த கருத்தை சொல்லும்போது இல்லை நீங்கள் எங்கள் உரிமையில் தலையிடக்கூடாது இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டு இதை எப்படி நம்ம பேச முடியும் அந்த கருத்துக்களை ஒவ்வொன்றா 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 ரெண்டு பக்கமும் சந்திக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப போராட்டம் அதில் உடன்பாடு இருக்கலாம் முரண்பாடும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அப்படியே கத்தி முனையில் ஒரு கத்தி இல்லை ரெண்டு கத்தி மேலே நடக்கிறாரு அவ்வளவு நுட்பமாக அதை வந்து எழுதியிருக்கிறார் வீணை வாசிக்கிற கலாம் வந்து ரொம்ப பாவம் கலாமை வந்து உங்களுக்கு தேவை வீணை வாசிக்கிற கலாம் அவ்வளோதானே அதுக்கு மேலே அவர் வேறு ஒன்றும் செய்யலை அவர் விஞ்ஞானியாக இருந்து செய்த சாதனைகள் வேறு அண்ட் மக்கள் நலன் சார்ந்து என்னும்போது கனவுகளை வளர்த்தார் அது வேறு கனவுகளை வளர்த்தார் எதுக்கு அதிகமாக அது எதுக்கு பயன்பட்டதுன்னா நாங்கள் அப்துல் கலாமை நாட்டின் முதல் குடிமகனாக்கி அழகு பார்த்தோமே அப்படிங்கிறான் என்னத்தை அழகு பார்க்க முடியும் என்ன செய்தாலும் அவர் வந்து அவ அவர் பிர அவர் ஜனாதிபதியாக இருக்கும்போது தான் குஜராத் நடந்தது பல குடும்பங்கள் குடும்பங்களில் மிச்சம் இருந்தவர்கள் அவரிடம் சென்று முறையிட்டார்கள் அதில் சொல்கிறாங்க ரெண்டு குடும்பம் அதில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் இருந்திருக்காங்க மொத்தமாக அதில் வந்து ஒரு சிறுவனும் அந்த சிறுவனுடைய தாய் மாமனும் தான் மிச்சம் வேறு யாருமே இல்லை இதை வந்து ஒரு யாரோ ஒருத்தர் நம்ம கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க பாடி பரதேசி அவங்க வந்து நம்மகிட்ட பேசினால் கூட நீங்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க யார் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நடந்தது எங்கள் வீட்டெல்லாம் இப்படி கொளுத்திட்டாங்க எல்லோரையும் வெட்டிட்டாங்க நான் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் மிச்சம் நீ யார் இவங்க தங்கச்சி பையன் இவர் யார் இவங்க தாய் மாமா இவங்கள தவிர வேறு யாருமே வீட்டில் இல்லை எல்லோரும் செத்துட்டாங்க கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் அவர் அந்த சமூகத்தில் பிறந்தவராக இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஒரு வேளை வேறு ஒருவர் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தால் கூட குறைஞ்சபட்சம் வாஜ்பேயி அவர்கள் வந்து ராஜ நீதி தலை கவிழ்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையாவது சொன்னார் அதை கூட திரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்லவில்லை அதனால தான் இவங்க அவரை வச்சு அழகு பார்க்க முடிஞ்சது அப்போ அவரை வந்து ஒரு அது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் அவரை ஒரு விஞ்ஞானியாக நீங்கள் மதிக்காமல் ஒரு வீணை வித்வானாக காட்டுவது என்பது எவ்வளவு கேவலம் அப்படியா ஒரு விஞ்ஞானிக்கு சிலை வைப்பீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் எத்தனையோ விருப்பங்கள் இருக்கலாம் பொழுதுபோக்கு இருக்கலாம் அப்படி சிலை வைத்தீர்கள் அது ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் அதே மாதிரி பெண்களுடைய இந்த முக்காடு அடையாளத்தை பற்றி இத்தனை விதமான பார்வை இருக்குது அந்த அதை கொண்டு ம மற்றவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது ரொம்ப சுருக்கமாக அந்த நியூசிலாந்தில் தொழுது கொண்டிருந்த இடத்துல குண்டு வெடித்தது அந்த நியூசிலாந்து பிரதமர் கண்ணீர் விட்டு எழுதார் அதற்கு அடுத்து இலங்கையில் சர்ச்சில் குண்டு வெடித்தது ரெண்டு இடத்துல என்ன நடந்தது தொழுகிற இடத்தில் குண்டு வெடித்ததுங்கும் போது தேவாலயத்தில் நடந்த குண்டு வெடிப்பு தான் பேசப்பட்டதை தவிர நியூசிலாந்தில் நடந்த குண்டு வெடிப்பு சர்வதேச பிரச்சனையாக ஆக்கப்படவில்லை அப்புறம் கடைசியாக இதில் யார் நீங்கள்லாம் யார் முற்போக்குவாதிகள் யார் தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு வைக்கிற அந்த வாதங்கள் 
இது இது எல்லாமே அதை படிக்க 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 நமக்கே வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இந்த அறிவின் கதவு வந்து அடைச்சி கிடக்குதோ கர கரக்கரன்னு திறக்குது ரொம்ப நாளாக மூடி வச்சுருக்கோமா அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த துருப்பிடிச்ச கீழெல்லாம் நகர்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறக்குது அது வந்து ரொம்ப ஒரு அது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவருடைய அந்த பொறுமையான எழுத்து அதில் ஒரு நல்ல நகைச்சுவை உணர்வு வேறு அந்த நகைச்சுவை உணர்வு இல்லைன்னா நம்ம இருக்கவே முடியாது அது இன்றைக்கி வந்து நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இசை கலை நகைச்சுவை இதெல்லாம் வேணும் எல்லா போராட்டமும் இதையும் சேர்த்து தான் நடக்கணும் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு தான் நடக்கணும் எதுவுமே இல்லை இந்த கோலம் போடுறத எல்லோரும் சும்மா தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க கோலத்துக்குள் இப்படி ஒரு கோலம் வரும் அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்க்கல இது உலகத்திலேயே இப்படி ஒரு போராட்டம் கூட இருக்குதா அப்படி நமக்கு என்னெல்லாம் கலை இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு போராட்ட வடிவமாகவும் மாறும் அப்படிங்கும்போது நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதையெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் வாழ்க்கை வந்து இதோடு தான் நடக்குது இதுக்குள்ளே தான் நடக்குது அப்போ அதற்கான அந்த இனிமையை அந்த கொஞ்ச நேரத்து சிரிப்பை நாம் தவற விட்டு விட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் அவர்கிட்ட இருந்தால் கற்றுக்கணும் இதில் எல்லாம் அவர் சொல்லும்போது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு உதாரணம் இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்களுக்கு அவங்க குரானை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு குரானை வந்து நீங்கள் இறை நூலாக பார்க்காதீங்க திருக்குறள் மாதிரி பாருங்கள் திருக்குறள் மாதிரி பாருங்கள் அதில் இருக்கிற நல்ல கருத்துக்கள் சிலது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாததும் இருக்கும் அது இந்த காலத்துக்கு ஏற்ப அதை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனில் வர்ற கோளாறுகளில் என்னென்ன நடக்குது இதெல்லாம் விவாதமாக போகும் பொழுது அவர் கொடுக்குற அந்த சான்று என்பது திருக்குறளை போல பாருங்கள் அப்படிங்கிறது இன்குலாப்பினுடைய கவிதையைப் போல மானுடத்தை நேசிக்கிற ஒரு மனதினுடைய எழுத்தாக அது இருக்கிறது இன்றைக்கி தேவை அவரே சொல்கிற மாதிரி மிக அதிகமான நன்மைகளை கொண்டு நீங்கள் தீமைகளை தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் என்ன பயத்ததோ சால்பு அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறாரு அந்த தேவையை நோக்கி இன்றைக்கி சபர்மதி ஆசிரமத்தில் காந்தி இருந்தால் அவர் கதவை மூடி கொண்டு உள்ளே இருந்திருக்க மாட்டார் வெளியில் வந்து எதிர்கொண்டிருப்பார் அப்படின்னு எழுதுகிற அந்த காந்தியின் புரிதலில் இருந்து நிறைய நிறைய செய்திகளை நாம் வந்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அது அந்த புரிதலோடு உரையாடுகிறோம் அந்த உரையாடல் தான் இன்றைக்கு தேவையாக இருக்கிறது பொறுமை இழக்காத நிதானமான உரையாடல் அதுக்கு நமக்கு தெரிந்த சிறந்த உதாரணம் சாகிறவரை மக்களோடு உரையாடி கொண்டிருந்தார் பெரியார் அந்த தந்தை பெரியாருடைய உரையாடல் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த உணர்வை உயிர்ப்பை இந்த மண்ணில் விட்டு வச்சுருக்கு அந்த உரையாடல் அவர் வன்முறை நாடவில்லை வன்முறை வன்முறையால் எதிர்கொள்ளுவோம் அப்படின்லாம் சொல்லலை என்னை கைது செய்தால் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நாற்பத்தி அஞ்சு என்னை கைது செய்தால் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை கிட்டே வர்றது பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனை உடைத்து என்னை சிறை மீட்க புறப்படுவது இந்த மாதிரியான முட்டாள்தனங்களை எல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யணும் தெருவில் நூறு பத்து பேர் நடந்தால் பத்தில் எட்டு பேர் கருப்பு சட்டை போட்டுக்கொண்டு நடக்கிற மாதிரியாக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் பெரியார் சிறையில் இருப்பார் ஆனால் தெருவில் நடந்து போகிறவர்களில் பல பேர் கருப்பு சட்டை போட்டிருப்பார்கள் அந்த அதுதான் பிரச்சாரத்தினுடைய வலிமை அதுதான் நம்முடைய எதிர்ப்பை காட்டுகிற முறை என்று சொன்னார் அந்த பிரச்சாரத்தை உரையாடலை நடத்தக்கூடிய அந்த கலையை தோழர் லியாக்கத் அலி கரிமுல்லா அவர்களிடம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் கோதை அவர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய பாராட்டுதல்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அதிகம் <laughs> <laughs>